早上来到安加拉河畔，这里以前有城墙，是莫斯科进入伊尔库茨克城市的关口。二零一一年重建，称为伊尔库茨克凯旋门，又叫莫斯科大门。沿着安加拉河畔，看到栏杆上有很多爱情锁。红嘴鸥悠哉地站在栏杆上，桥下的墙壁画满了一些彩绘画作，边走边欣赏。伊尔库茨克建立于一六六一年。这座雕像是伊尔库茨克建立者纪念碑。雕像下的西伯利亚虎口中叼着一只雕，是伊尔库茨克石灰。主显教堂在伊尔库茨克开拓者纪念碑对面，是座东正教教堂，外观耀眼华丽。女士入内参观需佩戴头巾。教堂内部主要是油画的穹顶和一座金色的祭坛。广场上有一群穿着传统服饰的少女们正在拍照，我们不停地拍下这美丽的画面。别洛波罗多夫雕像纪念生于伊尔库茨克的苏联将军。基洛夫广场四周是伊尔库茨克的行政中心，前方是二战英雄纪念广场。二次世界大战阵亡者的纪念墙，广场上有代表阵亡将士因灵不灭的长明火，有身穿白衬衫、打黑领带的男女童军立正守灵，每隔一段时间就会表演交接换班仪式。就是主大教堂，又叫斯帕斯卡亚教堂，白墙绿顶，在阳光照耀下非常显眼。教堂外墙有一幅耶稣圣像，角落有座绿色亭子，里面竖有一块大石，表达对这城市创建人的感激。波兰人教堂是伊尔库茨克唯一的天主教教堂。是沙皇政府年代了当时被流放到此的波兰政治犯兴建。下午来到塔利茨博物馆，是一座木造的露天博物馆，坐落于一片白桦林中，展示了当地的民俗文化。这间是十九世纪俄罗斯猎人在西伯利亚针叶林建造的狩猎屋。必拍景点木质教堂，进到教堂里看表演。
、手工艺品和纪念品贩售。接着来到贝加尔湖生态博物馆，里面有关于贝加尔湖生态、历史、概况等展览。贝加尔湖呈新月形，存在超过两千五百万年，是世界最老和最深的湖泊，体积容量仅次于里海。馆内收藏许多古老的水生物及特有的动物标本，西伯利亚龟标本。山猫标本、紫龙鲸、软玉，在中国被称为羊脂玉、钩虾。导游说，贝加尔湖湖水清澈的原因，是因为有清道夫像钩虾能净化贝加尔湖湖水。圆滚滚游来游去的是贝加尔湖特有的海豹。贝加尔海豹是生活在淡水的海豹，已被列为保育动物。这两只海豹在小小的水族箱里不停地游来游去，胖嘟嘟的长相真是可爱。在奥利红岛，有时可以看到贝加尔海豹在岩石上晒太阳。接着，我们要来搭乘缆车上去贝加尔湖畔切尔斯基山。两人坐的缆车没有车厢束缚，视野真棒。嗨，嗨，嗨，嗨 ，Where are you from? Australia. Oh, Australia. Taiwan. Taiwan. Yeah. Taiwan. Yeah. 西西里岛一人坐的缆车比这里更刺激。步行一段路，抵达山顶的观景平台。这个观景台视野极佳，是安加拉河流出贝加尔湖的出口。再次欣赏贝加尔湖湖岸峭壁及美丽的湖光倒影，在岩石上拍张照片是一定要的啦！搭乘缆车下山。回到乘车处，准备到饭店。这间饭店离湖边不远，木质房间简单温馨，浴室有淋浴间。楼上走到转角处有沙发座椅。餐厅在饭店对面，餐厅外有观景台，可以看山景和小镇。整个小镇都是木屋。是个宁静温馨的小镇。这是我的晚餐料理，今天就分享到这儿，我们下一期见。